அதுக்கப்புறம் வேற ஐடியில வந்தான் டே நீ இப்ப தானே வந்த நீ தானே அந்த கார்த்திக் ஐடியில வந்தான்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட அவன் வாய்ஸ் வச்சு அவன் பேசுற விதத்தை வச்சு உண்மையான <laughs> ஒத்துக்கோங்க <laughs> 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 சரி எல்லாம் ரைட்டு தான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இங்கே ஒரு ஐடிக்கும் இன்னொரு ஐடிக்கும் பிடிக்கலன்னா ஒதுங்கிட வேண்டியதான் ரைட்டு இது ஒன்று இது எப்போதும் நடக்கிறது தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிளாக் பண்ணிட்டு கூட போயிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீ ஏன் என்ன பிளாக் பண்ணேன்னு நீங்கள் இன்னொருத்தவங்கிட்ட போயிட்டு ஏன் சண்டை போடணும் இங்க ரஜினி ரசிகன் சர்டிஃபிகேட் ஆமா வாங்கிதான் ரஜினி ரசிகன் சர்டிஃபிகேட் எது அப்படின்னா நான் இப்ப சொல்றேன் ரஜினி ரசிகன்றதுக்கான அடிப்படை சர்டிஃபிகேட் எதுன்னா நாட் ஓன்லி ரஜினி ரசிகன் எல்லா நடிகரோட ரசிகனுக்கு அடிப்படையான சர்டிஃபிகேட் எதுன்றது பேசிக்கலாம் புரிஞ்சுங்க தன்னுடைய தலைவனை விட்டு கொடுக்க கூடாது தன்னுடைய தலைவன் படத்தை விட்டு கொடுக்க கூடாது தன்னுடைய தலைவன் குடும்பத்தையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது இதுதான் மூணு அடிப்படை இந்த மூணு அதிகாரத்தை கீழே எவனா இந்த மூணு அதிகாரத்தை ஃபாலோ பண்ற அத்தனை பேருமே அந்த நடிகனுக்கான உண்மையான ரசிகன் தான் இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு விட்டு கொடுத்தாலும் அந்த நடிகனுக்கான ரசிகனே கிடையாது இதான் அடிப்படை இதுதான் சர்டிஃபிகேட்டு இனிமேல எவனா சர்டிஃபிகேட்டு எதாவது சொல்லி கேட்டான்னா இது மூணுத்தையும் போட்டு கொடுங்க தன்னுடைய தலைவன் படத்தை விட்டு கொடுக்க கூடாது தன்னுடைய தலைவன் படத்தோட குடும்பத்தையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது தன்னுடைய தலைவன் ஃபேமிலியும் விட்டு கொடுக்க கூடாது இது மூணுத்தையும் ஃபாலோ பண்றவன் தான் உண்மையான ரசிகன் எப்பேற்பட்ட வந்தாலும் அவன் தலைவனை விட்டு கொடுக்க கூடாது அவன் தலைவன் படத்தையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அவன் தலைவன் குடும்பத்தையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது இனிமேல் நான் போறேன் சர்டிஃபிகேட் நான் எடிட் பண்ணி நான் போறேன் சர்டிஃபிகேட் இதாண்டா ரஜினி ரசிகனுக்கான சர்டிஃபிகேட் அவங்க ஃபேன்ஸுக்கு அவங்க நீ அவங்க எடுத்து போடுங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்குள்ள எவன் அவன் வரானம்ன்ற பாத்துரும் இல்ல இல்ல நான் இந்த மாதிரிலாம் போடல அப்படின்னா அவன் ட்வீட் அவன் பழைய ட்வீட் எடுத்துட்டு வந்து நான் போடுவேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இவன் என்னென்ன போட்டானுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல என்ன ட்வீட் போட்டானுங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல என்ன ட்வீட் போட்டானுங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து நான் இறக்கி விட்டுருவேன் கூச்சமே இல்லாம இறக்கி விட்டுருவேன் ஆனா என்ன சில பேருக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்கல அவர் பிளாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாருனா ஏன் என்ன பிளாக் பண்ண நான் உண்மையான ரஜினி ரசிகன் இல்லையா இப்படிலாம் வந்து கேட்டு சண்டை போடுறாங்க டிஎல்ல பார்த்த நீங்க எனக்கு வந்துச்சு வாங்க ஜிப்சி வணக்கம் வணக்கம்ப்பா எனக்கே இப்பதான் ஒண்ணுமே புரியுது நம்ம டும்மில் தான் பன்னெண்டு லட்சம் சம்பாதிக்கிறது எனக்கு இட்டிதான் தெரிஞ்சிருக்கு பொய் சொல்றாங்க டுமிலுக்கு போவாலாம் எப்படிங்க வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்பான் அவனுக்கெல்லாம் யாருங்க சம்பளம் கொடுக்குற அவன் அட்லீஸ்ட் உண்மையிலே சம்பளம் பேசணும் நான் உண்மையை தான் பேசுறேன்னா சரி அப்புறம் உண்மையை தான் சொல்றான் அவன் சொல்லுவான் நான் வந்து நான் உண்மையில இந்த கம்பெனில வேலை பாக்குறேன் அவன் ப்ரூஃப காட்டுட்டோம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் சும்மா விளையாடுறானுங்க என்ன உடனே சம்பாதிச்சு போறோம்ப்பா அது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத வேலை அது என்னடா பண்ணிட்டு நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது எனக்கு என்ன அது ரெண்டு ஒரே மாதிரியே இல்லையா நீங்கள் அவன் பேசும்போது அவன் வேற மாதிரி பேசியிருந்தான் இவன் அஞ்சு நிமிஷம் மேலே ஒழுங்காக பேச மாட்டான் டுமீலு அதான் ஒன்றும் புரியல என் சைட்லேருந்து எதோ நாய்ஸ் இருக்கான் இல்லை இல்லை 
ஏப்பா நீலாம் பா செக் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன இரச்சல் இருக்கானா நான் ஃபேன் சத்துமா ஆமா ஆமா அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப பண்ற மாதிரி கேன்ன எனக்கு பெருசா தெரியல மத்தவங்களுக்கு எப்படி தெரியாது என்ன நீ என்ன அண்ணே பயங்கரமான ஒரு ஸ்டண்ட் வீடியோ பார்த்த இன்னைக்கு என்னது நான் ஷேர் பண்ணட மேல கார்த்தி <laughs> 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 கார்த்திக் ரங்கராஜன் அதுதான் அவன் பேர் ஓகேவா ஒன்று வீட்டிலே பார் இருக்கு வீட்டிலே பார் இருக்கு பார்னா ஐ மீன் அந்த பணக்காரங்களாம் சாப்பிடுவாங்கல்ல அந்த அதை சாப்பிட்றவன் அவன் டெய்லியும் சரக்கு சாப்பிட்டான்னா பேசுவான் சரக்கு சாப்பிடலன்னா அவன் வந்து படிக்கிறான் காலேஜ் படிக்கிறான் அவன் வேலை பார்க்கலாம் படிக்கிறான் டெங்குளுக்கு போவாலும் படிச்சுட்டு இருக்கிறான் அவன் அரேக்கா எடுத்தாலும் நீங்கள் எங்கேயே பார்க்கலாம் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா நான் சம்பளம் வாங்குறேன் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா நான் சம்பளம் வாங்குறதெல்லாம் போய் அதை நம்பாதீங்க அது போங்கு யாராவது கீழே யாராவது அந்த பையன் வந்து இருந்தானா கொஞ்சம் சொல்லுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனை மணிக்கு இந்த ஸ்பேஸ் நடந்தது குரல் ஒளி ஆகாசு அப்பா அவன் பன்னெண்டு லட்சம் ஒன்று நம்ம கிட்ட தான் முதல் முதல்ல சொன்னான் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம கூட யூடியூப் வச்சிருக்கியாடான்னு கேட்டோமே மறந்துட்டீங்களா அப்படி என்ன என்ன ரிசர்ச் சென்டர்ல என்ன பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனத்தில் என்ன ரிசர்ச் அவர் என்ன பண்ணிங்கன்னா காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு போட்டாங்கண்ணா ஓகேவா அது ஓகே ஒரு மத்தியானம் பன்னெண்டரை ரெண்டு மூணு அப்போனா மட்டையை தூங்கிட்டு இருப்பான் அப்போனா மட்டையை தூங்கிட்டு இருப்பான் ஏய் அவன் பகல்ல வரானா அப்ப அவன் வெளிநாட்டுல தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்க அவன் ஐபி எட்டு இருக்க பாருங்க சும்மா பொய் சொல்றான் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் அப்படி இப்படின்னா சொல்றான் பொய் சொல்றான் அவன் இங்க வந்து தன்னை கெத்தா காட்டுறான் பணம் அதிகமா இருந்தா மதிப்பாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கிறானு அப்படி கிடையாது இங்க பணம் வந்து சோசியல் மீடியால நீ நீ பெரிய கோடி சோரன் எலான் மஸ்கிக்கே மரியாதை கிடையாதுன்ற சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு நான் பன்னெண்டு அப்ப நீ பன்னெண்டு லட்ச ரூபா வாங்குறேன் சரி இங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவனுக்கும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் நீ பாக்க போற அதே ட்வீட்டு நீ ஒரே மாதிரி உனக்கு இருக்குது என்ன காசு அதிகமா வாங்கிட்டு நான் என்ன உனக்கு கொம்ப முடிச்சிருக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு வரான்னு தெரியல கபிலம்பர் அவங்க வந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுக்குறவன்லாம் இப்படிலாம் வந்து டைமே கிடைக்காது ஆக்சுவலாக முதல்ல மாதத்துக்கு பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறவன்லாம் கரெக்டு மாதம் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க வாங்கினா வாங்கிட்டு போ என்ன இப்போ நீ பா பன்னெண்டு லட்ச ரூபா காசு வாங்கிட்டா என்ன நீ என்ன எது வழியாக திம்ப பாய் வழியாக தான் தின்னாவனா பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு பெரிய பிடிக்கியா நீ கொம்பு முளைச்சா என்ன சும்மா போர் உப்பு உருட்டுறான் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கி வெட்டி தனமா உக்காண்டு தனியா ஏன் ப்ளூ டிக்கை வாங்க வேண்டியதுன்னு அதான் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சம்பளம் வருதுல்ல ப்ளூ டிக்கை வாங்க வேண்டியதுன்னு ஏன் மாசம் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ண மாட்டேன் நான் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா செலவு பண்றவன் சும்மா உருட்டுறான் இந்த பையன் பொய் பிடிச்ச பையன் விஜய் டிபி வச்சாலே பொய் பிடிச்சவன் தான் வைக்கிறானுங்க சி 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 அவன் தான் மாசம் மாசம் ஐடி கட்டன்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட பேசும்போது இதே ஏன் ஐடி கட்ட மாட்டேங்கிறான் இல்லப்பா மாசம் மாசம் கட்டுறான் யாரு விஜயா இல்ல இல்ல டுமில் டுமில் விஜய் கோயில் கட்டினது இங்க பிளாக் மணில தான் கட்டி இருக்கறான் புரியதா உங்களுக்கு பெத்த அம்மாக்கு கோயில் கட்டுவாராம் பெத்த அம்மாக்கு பிடிச்ச சாய்பாபா கோயில் கட்டி கொடுத்தாராம் ஆனா ரசிகர்களுக்கு நாலுக்கு நாலு இன்ச்சு ரெண்டுக்கு ரெண்டு இன்ச்சுல தம்மா கொண்டு வீடு கட்டி கொடுப்பாராம் அதுவும் ரசிகர்கள் சொந்த காசுல கட்டி கொடுப்பாங்களாம் இவரு இவரு காசு கொஞ்சம் கூட கொடுக்க மாட்டாராம் கேட்டா இவரை நம்பி நாங்க ஓட்டு போடணுமா என்ன கணக்கு 
கேட்டால் க இது நான் சாய்பாபா வந்து எந்த மதத்துக்கும் அடைய இது இல்லாதவர் டே சாய்பாபா மதத்தை பற்றி உனக்கு தெரியுமா முதல்ல அது இந்து கோயில்களும் இந்து இந்துக்குள்ளே தான் வரும் சாய்பாபா இல்லை இல்லை அது தனி கடவுள் அப்படியா அப்போ இனிமேல் வந்து இவர் வந்து விஜய் வந்து இனிமேல் சங்கி ஒத்துக்க விஜய் சங்கின்னு ஒத்துக்க நானும் ஒத்துக்கிறேன் விஜய் சங்கின்னு நீ ஒத்துக்கிறியா விஜய் என்ன திடீர்னு சாய்பாபா கோயில் துபாயில சாய்பாபா கோயில் இருக்கா தெரியல பட் ஆனா அங்க ஒரு ராம் மந்திர் இருக்கு அது மட்டும் தெரியும் மேரி அவன் அங்க கூட போயிருக்கலாம் நீங்களா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஆதரவாளருடிபி <laughs> 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 அது ரைட்டுங்க அது சந்திரபாபு நாயுடு ரைட்டு ஓகே இப்போ பவன் கல்யாணுக்கு சப்போர்ட் இருக்கா இல்லையா இருக்குங்க அவருக்கு இருபத்தோரு இருபத்தி நாலு குடிச்ச சீட்டு அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க கூட்டமி என்ன சொல்லுவாங்க பாத்துங்க நாளைக்கு உங்க ஊருக்கு ஷூட்டிங் சொல்லிட்டு வந்துட போறாப்புல இப்பதான் கேரளாக்கு போயிட்டு வந்தான் அப்புறம் ஆந்திரால ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்க ஊர்ல வந்து வண்டி மேல ஏறி நின்றுவான் ஒரு பையன் பார்த்து கவனமா இருந்துங்க ஹைதராபாத்ல <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> 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 யாரு எப்படின்னு போட்டு சார் நம்ம தலைவர் அவர் ஒருத்துதான் ஒருத்துதான் நம்மளுக்கு பாலகிருஷ்ணா ஆந்திராவில் தமிழ்நாட்டில் தலைவர் இவர் தான் இவர் ரெண்டு பேர் தான் நம்மளுக்கு இவங்க எல்லாம் இல்லை எதுக்கும் கவனமாக இருக்குங்க சார் வர ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு எலெக்ஷனுக்காக இது இப்போ இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக எலெக்ஷனுக்காக அங்கே தளபதி ஒருவர் வந்துட்டு வண்டி ஆனால் வண்டி மேலே மட்டும் ஏறி நீ கம்பத்தை பார்த்தா நான் என்ன பண்ணுவோம் காலை தூக்கிடும் அந்த மாதிரி இவன் வந்தானா வண்டி மேலே ஏறிடுவான் யாரும் தேக்க மாட்டாங்க வர்றதுக்கு அந்த டீசல் டீசல் கூட வேஸ்ட் அந்த வாடகை வண்டி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு 
இல்ல சார் அது என்னன்னா பாக்ஸ் ஆபீஸ் இந்த அங்க நல்லா போய் வந்து ப்ரமோட் பண்ணோம்னா படம் நல்லா ஓடணும் அப்படின்றதுக்காக இப்ப எப்படி கேரளால போயிட்டு ஆடியன்ஸ் எனக்கு இருக்கு என கூட்டம் இருக்கு பாத்தியா மமுட்டி மோகன்லால் கூட கூட்டம் கிடையாது ஆனா எனக்கு தான் கூட்டம் அதிகன்ற மாதிரி உனக்கு காட்டணும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆந்திரால வந்துட்டு பாலையாட்ட வந்து பாலைய பத்தி அப்படி பெருமையா பேசணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க பாலைய ஃபேன்ஸ் ஏய் ஏய் விஜய் பெரியாள்ரா ஏய் கை தட்டுற விசில்ரா விசில் அப்படி அப்படி அந்த மாதிரி உன்ன பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் அதனால கவர்னர் நீங்க சொல்றது உண்மைதான் இதுக்கு முன்ன அந்த கேசிஆர் தெலங்கானால இருந்தா போய் அங்க போயிட்டு அந்த சினிமா ப்ரமோஷன் மாசம் வந்து அவனை இப்ப கேசிஆர் போய் கலந்து இது பண்ணி கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணிக்கணும் இப்ப யாரும் தமிழியன்ஸ் நிறைய இருக்காங்க தெலங்கானாவில ஆந்திராவில மொத்தம் கூட அவனை யாரும் தேக்கறதில்ல சார் ஐ போச்சு மொத்தம் கதை அதுல மொத்தம் ஜீரோ ஓப்பனா சொல்றேன் இன்னும் இன்னைக்கு இல்லை எப்ப வந்தாலும் அவன் யாரும் கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அது காமெடி 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 பீஸ் சார் அது விட்டுருங்க அது இந்த செல்லாத பைசா இருக்கு பாத்தீங்களா ஆமா இந்த அஞ்சு பைசா பத்து பைசா ஒரு பைசான்னு போட்டு அந்த மாதிரி கணக்காது நான் நம்ம தலைவர் தெரியாதா சார் இந்த தலைவாவுக்கு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ரன் பண்ணலாம் வைக்கலாம்னு போட்டு சும்மா ஏதோ நாலு பேர் சில்லர பா சின்ன பால் குடிக்க பாசங்க வந்து ஜெய் 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 தலைப்பதி தலைப்பதி இவங்கெல்லாம் அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு சினிமாவிலே சக்ஸஸ் ஆகல பாலிடிக்ஸ் நாங்க சக்ஸஸ் ஆக போறோம் சொல்லுங்க ஓகே சார் ஓகே சார் அப்புறம் நான் சௌக்கியமா சார் ஃபேமிலி எல்லாம் வீட்டில் சௌக்கியமா எல்லாம் சௌக்கியமா சார் ஓகே 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 யாரோ ஒரு விஜய் ஃபேன் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு சினிமா லவ்வர் சொல்லுங்க சார் போலே <laughs> 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 வெற்றி கழகம்னு முதல்ல வெற்றி கழகத்துக்கு இக்கனா விட்டாங்க அப்புறம் எல்லாரும் குறை சொன்னதுக்கு அப்புறம் வெற்றி கழகம்ன்றது இக்க நான் சேர்த்துட்டாங்க சார் அது ஒரு நிறைய கிராமர் மிஸ்டேக் நிறைய இருக்கு சார் ஆனா அது தமிழ்ல நீங்க சொல்லிட்டீங்க இங்கிலீஷ்லயே ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க அதை கவனிச்சீங்களா டிவி கேக் ஆஹ் சினிமால ஒரு கேக்குதாப்பா அப்துல் அப்துல் ஆஹ் சொல்லுங்க ப்ரோ ஞாபகம் இருக்கா ஆ கேக்குது அப்துல் சொல்லுங்க பேசுறது கேக்கல விட்டு விட்டு கேக்குது என்னன்னு தெரியல நீங்க பேசுறது விட்டு விட்டு கேக்குது அப்துல் நான் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்றீங்க என்ன பண்றது நெட்வொர்க் இப்ப இருக்குது இந்தியால ரெண்டே நெட்வொர்க் அது நெட்வொர்க்கே வர மாட்டீங்க ஆ சொல்லுங்க சினிமால ஒரு கேக்குதா சினிமா அப்துல் கேக்குதா பாதி பாதி பாதியா கேக்குது ப்ரோ நீங்க பேசுறது தப்பா நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையாப்பா நான் நீங்க பேசுறது கேக்குனா ஒரு நிமிஷம் சினிமா லவர் கேக்குறதா சினிமா லவர் பேசுறது தப்பா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருப்பா எல்லாரும் அமைதியா இருப்பா சினிமா லவர் நீ மட்டும் சொல்லு நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா ப்ரோ ஹா பாதி பாதியா கேக்குது நீங்க பேசுறது எனக்கு யோ நீ பேசுறத انا விட்டுட்டு இருக்கேன் கிப்சி நான் பேசுற கேக்குதா குர்லூலி நல்லா பேசுற கேக்குது ஆகாஷ் நல்லா பேசுற கேக்குதா டி டிவிடி நல்லா கேக்குதுங்களா பேசுற கேக்குதா தெளிவா கேக்குது கேக்குது அவ கிட்ட தான் மேல பிரச்சனை அப்துல் வைஃபை ஆன் பண்ணிருக்கீங்களா வைஃபை ஆஃப் பண்ணுங்க அப்துல் ஜி தோட கர்க்கு உபராஜா பஹராஜா பாத் கரோ கர்மே अंदर கேக்கற தலைவா என்ன 
நான் நீங்க தமிழ்நாட்டில் அரசியல் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு தான் நானே ஸ்பேஸ் போடாம இருந்தேன் நீங்க ஆந்திர அரசியல் எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து உள்ள வந்து வச்சு பண்ணீங்கன்னா நான் எங்க போய் தான் ஸ்பேஸ் போடுறது பாவம் சார் கெலிக்கின ஒரு சீட்டாவது வரணும் நம்ம எல்லாம் கூட ப்ரொமோட் பண்ணுங்க சினிமா சினிமா பாக்கலாம் முத்து <laughs> 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 காலு கும்பிட்டு மறுபடியுமே பஸ் ஏறுறோம் எங்க சந்திரபாபு நாயுடு காலையில எட்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாருன்னா ராத்திரி பதினோரு பத்து மணி வரையும் டுவெண்ட்டி போர் பை செவன் ஆளுங்கிட்ட தான் இருக்காரு வெகிலு இல்ல சாப்பாடு இல்ல நல்லது இல்ல கெட்டது இல்ல இவன் அந்த புல்லட் ப்ரூப் ஏசி புட் பஸ் விட்டு இறங்க மாட்டேங்கிறான் ஓர ப ஒரு பசங்களும் வர்றதுல அவனை பாக்குறதுக்கு நாடாளுமன்றத்துல எத்தனை சீட்டு ஜெயிப்பாரு எங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பிளஸ் வரும் சார் ஜெகனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ரொம்ப கோரமா இருக்குங்க கிரவுண்ட் லெவல்ல அவங்க தெரிஞ்சா போதும் அடிக்கலான்னு பொம்பளைங்க அவ்வளவு கோரம் பண்ணி விட்டுட்டோம் நாட்டை எங்க ஆந்திரா ஒழிச்சு போட்டாங்க மொத்தம் காஞ்சா டிரக்ஸ் ஸ்மக்லிங் பொட்ட பாசங்க பொட்ட பாசங்க ரோடு மேல சுத்தம் போடுறதுல ரொம்ப அராச்சிக்கும் மறாவது பீகார பண்ணி போட்டாங்க ஆந்திராவ திருப்பதி போனாக்க உங்களுக்கு பக்கமே திருப்பதி நீங்க வந்துருப்பீங்க எவ்வளவு கோரம் தெரியுமாங்க மொத்தம் நல்லதே நடக்கும் அண்ணனுக்கு மட்டும் அண்ணன் அங்க டிவிக்கு என்ன கட்சி ஆரம்பிச்சிட போறாப்புல உங்களுக்கு போட்டியா பாத்துங்க சினிமாவே பாக்குறதுக்கு டைம் இல்ல சார் அண்ணாவை பாக்குறதுக்கு போயிட்டு நான் பவன் கல்யாணுக்கு போட்டியா நான் இறங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் நின்னா அப்புறம் பவன் கல்யாண் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அதனால டிடிபி எஸ் டிவிக்கே வந்துற போதுங்க எதுக்கும் கொஞ்சம் உஷாரா இருந்துங்க சான்ஸே இல்லங்க சார் எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை தான் எனக்கு அங்க வந்து ஆந்திரால வந்து ஒருவேளை வண்டி மேல மேல ஏறி நின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கோல் அந்த ஆந்திரால அந்த ஆந்திர பொடி இருக்கு பாத்தீங்களா ஆந்திர பொடி ன்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அது என்னது குழம்பு பொடியா சாம்பார் பொடி அந்த பொடி எடுத்து அண்ணா மூக்குல பூசி விட்டுருங்க ீனாதம் <laughs> 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 ஜெகன்மோகன் <laughs> 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 முடிவிட்டோம் <laughs> 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 இந்த அசம்பிளி எலெக்ஷன் தமிழ்நாடு அசம்பிளி எலெக்ஷன் டைம்ல எல்லாம் ஹெவியா பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸ் ஓடும் நம்ம சைட்ல அப்ப வாங்கி ஆந்திராக்காரங்களும் சேர்ந்து வச்சு தமிழ்நாடு ஆந்திராவும் ஒன்னா சேர்ந்து அண்ணனை பழக்கும் பண்ணலாம் சார் பண்றோம் வரோம் இன்னும் எத்தனை வருஷம் இருக்குங்க சார் ரெண்டு வருஷம் ஆகுதா எலெக்ஷன் மூணு வருஷம் ஆகும் டூ இயர்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எலெக்ஷன் ஓகே ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆடு வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் 
ஆட்டை நல்லா வெளில மேய விடுவோம் சந்தோஷமா ஆட்டை மேய விடுவோம் ஆட்டுக்கு நல்லா தண்ணி காட்டுவோம் பில்லு அதுக்கு பிடிச்ச பில்லு கில்லுகள்லாம் கொடுப்போம் பில்லு எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் என்ன பண்ணுவோம் கட்டி அப்படியே தலையில மூடிடுவோம் தலையை மூடிட்டு கையை கலை கட்டி கொண்டு போயிட்டு கசாப்படையில கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுருவோம் இல்லையா ஆமா அதான் அண்ணனுக்கு பண்ண போவோம் கேண்டிடேட் கிடைப்பாங்களா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம மிஸ்டர் கேண்டிடேட்ஸ் வருவாங்க கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க சில பிளாக் ஷிப் எல்லாம் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு இப்ப தலைவர் ஃபேன்ஸ்ல இருக்க கூடிய சில பிளாக் ஷிப் எல்லாம் அங்க சப்போர்ட் பண்ணும் போய் அந்த நேரத்துல வெளில தலை காட்டும் பாருங்க அப்ப எல்லாத்தையும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டி கண்டிப்பா உங்களுக்கு நூறு கிலோ கொடுத்துடுறாங்க உங்களுக்கு என்ன இப்ப உங்களுக்கு நூறு கிலோ எனக்கு நூறு கிலோ என்ன சொல்றீங்க பிரிச்சுப்போம் அண்ணா இன்னொன்னு சார் எல்கேஜி மொத்தம் ஸ்கூலோட ரோட்ல தான் இருப்பாங்க ஜெண்டா பிளாக் ஷிப் என்ன சார் இந்த எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற பசங்க மொத்தம் ஸ்கூல விட்டு ரோட் மேலக்கு தான் வருவாங்க சார் ஒரு எல்கேஜி பையன் இருக்கா சார் பேர் எக்ஸ்பீரியன் ஒருத்தன் பயங்கரமா பேசுவான் பயங்கரமா பேசுவான் அவன மாதிரி உலகமா முட்டு குடுக்கவே முடிய இப்ப பாத்தீங்கன்னா விஜயோட சம்பளம் இருநூத்தி ஐம்பது கோடின்ட்டான் விஜயோட மார்க்கெட்டே இருநூத்தி ஐம்பது கோடி கிடையாது வெங்கடாச்சலவரு <laughs> 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 ஐயோ இவ்வளவு இருக்கா சார் ஃபாலோயிங் ஐயோ நீங்க வேற விட்டா நான் தான் சாமி நான் தான் வெங்கடாபதி சாமி வந்து எனக்கு கும்பிட்டு போங்கடா இன்னா கடை லட்டு நான் ஆசீர்வாதம் பண்றேன்றான் இப்பயே பிரியாணி போட்டுட்டு இருக்காங்க பனையூர்ல உட்கார்ந்துகிட்டு ஐயோ ஐயோ நான் இவ்வளவு கோர்மன் ஆனது இருக்கா சார் அங்க சார் சாதா பிரியாணி கிடையாது ம் பிராயல் கோழி பிரியாணி ஓ பா 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 சம்பவம் <laughs> 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 ஆனா உங்க அன்னைக்கு உங்கள்ட்ட சிக்கிட்டு போனா பாத்தீங்களா லவடா ராஜா அதுக்கப்புறம் கமலஹாசன் பண்ற வேலையை பாத்துட்டு அவன் போயிட்டு அவன் ரிசைன் பண்ணிட்டான் ஒரு ஐம்பது பேரு விஜய் பாசங்க வந்து உள்ளாங்க சார் டிஎம்ல ஒரு மூணு நாள் நைட்டு தூங்கல எனக்கு டைம் கிடையாது போட்டா டேய் உனக்கு குமரண்டா நீ எங்க ஜோலிக்கு வராதுரா உனக்கு ரஜினி சார் தேவைன்னா ஜோபில் வச்சு பத்திரமா பாத்துக்க எங்க விஜய் திட்டாதுற உனக்கு கும்பிடுறான் அப்படின்றோம் எவ்வளவுமே ஒண்ணு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் பிளாக் பண்ணிப்பாங்க தெரியுமாங்க இந்த விஜய் மகிழே உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் மகிழே இவரு முதல்ல ஆரம்பத்துல என்னோட பழைய ஐடியில டிஎம்ல சில ட்ரோல் போட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்புனாரு அதெல்லாம் பாத்துட்டு சத்தியமா சொல்றேன் மரணம் ஒரே நாள் ஐடி காணாம போயிடும் இப்ப புரியுதா இவரு ஏன் பன்னெண்டு ஐடி ஓபன் பண்ணாருன்னு இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் சில போட்டோஸ் எல்லாம் அனுப்புனாரு மிரண்டு போயிட்டேன் நிறைய இருக்கு சார் கலெக்டிங் அசல் தலைவா சார் கிட்ட இவன் போயிட்டு அப்போ சின்ன ஏஜ்ல அந்த மூஞ்சி அதில் அந்த கலெக்டிங் வீடியோ கூட அதெல்லாம் இது பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார் மொத்தம் எடிட் பண்ணி அசல் அதெல்லாம் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க சார் எங்களோட எலக்ஷன் மூர்த்தி இருங்க மறுபடியும் நான் வரேன் அவங்கள சொல்லலாம் நம்ம வாங்க என்ன உங்க கூட சேர்ந்தா எங்க ஐடியும் காணாம போயிடுது ஒரு புறம்போக்கு நாய் கொடாலி நானின்னு ஒரு மினிஸ்டர் இருக்கான் 
அவன் ரொம்ப யூஸ்லெஸ் வெளவங்க அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு சாரை திட்டினது ரஜினி சாரு அப்புறம் அந்த ரோஜா அந்த மொண்டை இவங்க நல்லா இது பண்ணுறவளுக்குள்ள நாலு நாலஞ்சு ஐடி எடுத்துட்டாங்க ரிப்போர்ட் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப வைலண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுது நீங்கள் அப்படியும் இல்லையா உங்களுக்கு ஃபேன் பேஸு கெட்ட வார்த்தை கூட பேச மாட்டீங்க பண்ணி கார்டன் வீடியோ பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு தெரியுது இங்க இருக்கிற விஜய் பேன்ஸுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இருக்கணும் <laughs> விட்டு <laughs> அது வைக்க வழக்குள்ள பாவம் ரெண்டு நாள் கழிஞ்சு வந்து டிஎம் வந்தாரு ஏன்னா நான் இங்க என்ன சொன்ன நான் ஏதோ வந்தா பேசலாம்னா நீங்க கிட்டி போட்டீங்க பாருங்க நான் எப்படி ட்ரோலிங் பண்றாங்களோ அப்படின்னு போட்டு பாவம் எனக்கு நிறைய பாதாயி போச்சு இல்லப்பா அது ஒரு ட்ரோலிங் வந்துருச்சுன்னா இல்லைங்க நான் நிறைய ட்ரோல் பண்றாங்க நான் நான் அக்கௌண்ட் டிஎம் டிஎக்ட் பண்ணி போறேன் அப்படின்னாரு வானப்பா அவசரமா நான் சாரி கூட சொல்றேன் அப்படின்னு மறக்கவேட்டாங்க <laughs> 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 ஏய் ஆகாஷ் இந்த வீடியோ எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுற இந்த அனுப்புறாரு எல்லாம் மறக்கவே முடியாது இந்த ரெக்கார்டிங் எல்லாம் வேற லெவல் வாங்க சினிமா லவர் இப்பயா கேக்குதா ஆ இப்போ நெட்வொர்க் போட்டு கொஞ்சம் வெளிய வந்தேன் கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ சிக்னல் ரீசார்ஜ் பண்ணீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்துல் ரீசார்ஜ் இருக்கா வந்த <laughs> 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 நீங்க தான் வளக்கும் போல கொஸ்டின் கேப்பீங்க கேளுங்க சும்மா பேசுவாங்க பாருங்க போர் அடிக்குதுல நீங்க எல்லாம் சும்மா வர கூடாதுங்க வந்தா பைசா எடுத்துட்டு வரணும் இல்ல ஏதாவது காலி வர கூடாது காலி வர கூடாது ஆமா என்ன ப்ரோ ஆந்திரா வரைக்கும் பிரச்சனை இழுத்து வச்சிருக்கீங்க ஆந்திரா வரைக்கும் என்ன மேட்டர் அப்படி ஆந்திராக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆந்திரா வரைக்கும் அண்ணனை அண்ணனை இழுத்து போட்டு அடிச்சிருக்கறோம் சொல்ல வரோம் ஆந்திரா வரைக்குமா அடிச்சு <laughs> அதில் வைப்பர் ராஜா அவன் ஐ மீன் டைப்பர் ராஜா அவன் காலியாகி அப்புறம் அவனை முட்டு கொடுத்துட்டு வந்து சில விஜய் ஃபேன்ஸையும் போட்டு அடித்து அவனையும் காலி பண்ணி அஸ்வின்னு ஒத்தவன் அப்புறம் நிறைய விஜய் ஃபேன்ஸை போட்டு அடித்தோம் அதோட ரெக்கார்டிங் தான் ஒரு சாம்பிள் தான் மேலே ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாப்புல அப்போ அந்த டைமில் பயங்கரமான கூட்டம் பயங்கர ரீச்சு ராஜ்குமார்ன்ற ஐடி அதுதான் ஸ்பேஸ் போட்டார் அன்றைக்கி அன்னைக்கு சம்பவம் தரமான சம்பவம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டும் கடைசியுமான ஸ்பேஸ் ராஜ்குமாரோட கடைசி ஸ்பேஸும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸும் நம்ம தேட்டர் இருந்த ஐடி வந்துருச்சு கீழே 
செல்லக்குட்டி மேலவா மேலவா பன்னெண்டு லட்சம் சம்பளம் வாங்குறியா ஏங்க உங்களுக்கு தெரியாது எங்க பாருங்க ப்ரோ இப்ப வந்து இந்த பையன் டுமில்க்கு போனும் ஒத்தம் ஒவ்வாள் டுமில்க்கு போவோம் ஒவ்வாள் ஐடி பேரு ஒரிஜினல் பேரு கார்த்திக்கு சரிங்களா இந்த பையன் என்ன பண்ணான்னா குடிப்பாங்க குடிச்சிட்டு ஸ்பேஸ்ல வருவாங்க வந்துட்டு ஏய் என்னடா நான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் ஒண்ணு அனுப்புறேன் பாருங்க சமீபத்துல கூட நவீன் ஒரு பையன் வந்து ஷேர் பண்ணிருந்தாப்ல தேவையில்லாம போயிட்டு நாங்க தப்பு பண்ணோம் ஏத்துக்கிறோம் அதான் சாரி கேட்டுல இனிமேல நீங்க வந்து சண்டை போடாதீங்க விட்டுருங்க நான் அப்படின்னு காலில் விழுந்து பார்த்தான் சரிடா அப்படின்னு நான் பேச வந்தேன் கபிலா நீ பேசாத அப்படின்றான் சொல்லுங்க குருலி இல்ல பன்னெண்டு லட்ச ரூபா வந்து தளபதி காசு கொடுப்பாரு போல வீடு கட்டுறதுக்கு எல்லாம் காசு கொடுக்க மாட்டாரு போல கொடுப்பாரு போல பண்றாருல அம்மா ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு பேசவும் தெரியாது அதான் பிரச்சனை அவனுக்கு பேச தெரியாது பேசுனா அவனுக்கு வந்து நான் பேசுனா அவனுக்கு கோவம் வருது கிங்ஸ்லி கூட நல்லா பேசுவான் ராணாசிஸ் கூட நல்லா பேசுவான் அவங்க ரெண்டு பேரையும் மரியாதையா பேசுவான் என்னெல்லாம் வாடா போடாம அவன் வயசு பாத்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தி மூணு தான் அவங்க அப்பா வந்து ஏதோ காப்பி கம்பெனில ஏதோ ஒர்க் பண்றாரு போல இருக்கு அங்க அப்ப வீட்டு உங்களுக்கும் தெரியல இந்த பணக்காரங்க வீட்டுல பார் எல்லாம் இருக்கும்ல இருபத்தி மூணா கால கட்டப்போ தொண்ணூத்தி நாலு போடுங்க சொன்னி பொய்ய 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 தொண்ணூத்தி நாலு ஏய் அது பெரிய ஆளும் கூட உட்காந்து பேசும் போது ஏய் நானும் பெரிய ஆள் தான் தெரியும் போல என் வயசு இருபத்தி ஏழு முகத்துல இவன் வடிவேலு பென்சில் எல்லாம் மீசியா வரைஞ்சிருப்பான்ல அந்த மாரி வரைஞ்சிட்டு வந்து பேச அப்பதான் நமக்கு அப்பதான் நம்ம மதிப்போம் அப்படின்னு சும்மா உடனே வந்துட்டா வந்துட்டு போவோம் ஜென்மாவும் <laughs> 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 என்ன <laughs> சொல்லு <laughs> 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 போட்டிகள்ாத <laughs> 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 கிளியரா நல்லா பேசுங்க கேள லேடிஸ்ங்க எல்லாம் அக்கா தங்கச்சிங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் கூட உன்னு உன்னு பாராட்டணும் நாளைக்கு ஒரு கால ஐயோ அவன் விஜய் கூட ஒரு ஓட்டு போடலாமே என்ன ஓட்டு போட்டு கூட போடுறவங்க கூட இருப்பாங்க அப்படி போட்ட ஆளுங்களே நீ இது பண்ணணும் 
அர்த்தாச்சா இங்க வந்து நீ ஏதோ சீப் லிக் ரட்ஸ் எனக்கு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கணும்னு போட்டு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய் நீ சேலரி எடுக்கிறவன் இந்த ட்விட்டர்ல உனக்கு என்ன வேலை சொல்லு நாலு பெஞ்சு கார்ல ஆடி கார்ல பத்து பொண்ணுங்களை பக்கம் உக்கார வச்சுன்னு உன்னோட ஏஜ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் கார் 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 புல்ல பொண்ணுங்க தான் இருக்கணும் பக்கம் சீப் லிக் அடிச்சுட்டு வந்து நீ இங்க தேவடியா கேவடியான்றி என்ன முதலாளிட்டு <laughs> 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 மிகப்பெரியர் <laughs> 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 மாட்டீங்க ஒரு <laughs> 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 வெறுமில <laughs> 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 நீதான் <laughs> 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 ஐயோ கடவுளே ஒரு நிமிஷம் இருக்குப்பா நானே எடுத்து குடுக்கறப்பா நான் யார சொல்றேனோ அவங்கதான் பேசணும் அப்புறம் அவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒத்த ஒத்தரா பேசலாம் சரியா சரியா டிடிபி மறுபடியும் போச்சு வைன்ஸ் ஓடுவான் சீப் லிக் ரிப்போர்ட் இருங்க சார் அவன் போயிட போறாங்க இருங்க என்னடா பேர் இதெல்லாம் அவன் பேர் கணிசம் அடே ஒரு சினிமா பேர் அட வச்சுக்கட ஏதோ ஒரு பேர் அவன் சினிமா எத்தனை எடுத்திருக்கான்ல ஒரு பத்தோ பதினஞ்சோ அஞ்சோ பத்தோ அவன் ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்க அவன் ஒரு டிபி உனக்கு தேவைன்னு சொல்லு நல்ல டிபி குடுக்குறேன் கிளம்புறேன்டா <laughs> 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 
there's no uh, this yeah you not you not you not vote unku venumo maanam solra ayya avana anipidadinga avana content kodona ayyo paitha re tdp en kaala tdp oru vaati paitha tdp un vote podunga ayyo enna po solra da ivaru vera nama yaar kaala dey kudukka matta enna pracharam panitr yaara ivare sir tdp tdp मरबड़ी <laughs> 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 जरूरी <laughs> 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 जरिकी मैं நம்பர் சொல்லுங்க மட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆ உங்களுக்கு தான் சார் சொல்றாங்க ஹோஸ்ட்க்கு எதுமே கேட்கலையா நீங்க ஒரு வேடி வெல்ல போய்ட்டு உள்ள வருவீங்களா ரீஜாயின் பண்ண சொல்றாங்க சரி சரிங்க थैंक यू सर थैंक यू सर அம்மா எவ்ளோ உசுறு போது உசுறு போடச்சி உசுறு வர வேண்டியது இருக்கு انا வட போச்சே வட போச்சலாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டுறதா உசுறு போயிருக்கும் உசுறு முக்கியமா வட முக்கியமா ஜிப்சி சொல்லுங்க அலரி ஏ செல்லத்து எல்லாரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்ல bro அட்டட்டை அட்டாக் பண்ணிட்டீங்க இல்ல இல்ல தேவலாம எந்த எந்த இதுல வந்து கமெண்ட் பண்றது என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம இடையில நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படியே சரி அத ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிக்குவார்னு பார்த்தா எல்லாம் டீசன்ட்டான ஸ்பேஸ்லயே சிக்கிட்டு இருந்தாரு ஐ மீன் நான் கஷ்டப்பட்டு நான் கஷ்டப்பட்டு படாத பாடு பட்டு அவனை ட்ரிகர் பண்ணி மேல மைக்ல ஏற அளவுக்கு நான் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டா நீங்க அசால்ட்டா வந்து தொர்த்தி விட்டுறீங்க ஆ மன்னிச்சிங்க ஃபர்ஸ்ட் இது 
ஏங்க நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா அவன் கீழே லிசனர்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவனை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டு மேல மைக்க வாங்க வைக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு தான் தெரியும் இல்ல ப்ரோ அதான் அது என்னன்னா எந்த இடத்துல வந்து என்ன பேசணும் நான் வந்து இப்ப இந்த விஜய் இந்த டார்கெட் வந்து அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் அவரு அவரோட மைண்ட் செட் என்ன உங்களுக்கு என்னதான் தேவை அப்படின்ற இதுல வர கேட்கலாம் இதுல வர அனந்த் சார் வர மாவனோட முந்திக்கிட்டு வராரு ஒருத்த இழிச்ச வாங்கி கிடைச்சிட கூடாது உடனே அனந்த் சார் மேல பொங்கிக்கிட்டு வர்றாரு என்ன அசோக் சார் இது வரைக்கும் எங்க இருந்தா இருந்தாருல அசோக் சார் திட்டிருந்து மேல வர்றாரு உள்ள என்ட்ரி வக்கம் வக்கம் இல்ல கபிலன் ப்ரோ நான் இப்பதான் வந்தேன் இல்ல இல்ல அவன் இருந்தாலும் இல்லனாலும் வந்துருக்கு போறேன் நான் இப்பதான் வந்தேன் மார்னிங் ஒரு ஸ்பேஸ்ல வந்து அவர் என்ரூம் தலைவர் அவரு ஒரு இடத்துல பிடிச்சாரு ஆனா அந்த ஸ்பேஸ்லயும் வந்துட்டு டைவெர்ட் ஆகி அப்படியே மாறிடுச்சு சரி எங்கேயாவது மாட்டுவோம் மாட்டோம்ட்டு நானும் சுத்திட்டே இருக்கேன் இன்னும் ஒண்ணு சிக்க மாட்டேன் ஆனா ஒண்ணு இந்த மாதிரி பீஸ்கிட்ட மட்டும் பேசுறதுக்கு மட்டும் வாங்கு மகனும் மைக் வாங்குங்க மத்த பீஸ் எதுவும் வந்தா மட்டும் எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு போயிட வேண்டியது இல்ல அப்படி இல்ல அவரு டேக் பண்ணி டேக் பண்ணி சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாம ஏதோ பேசிட்டே இருக்காரா சரி நம்ம ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒண்ணு பேசிட்டு இருப்போம் அதுக்கு இவரு பேசுறது சுத்தமா அந்த பையன் ஃபேக் அடியில தாங்க லிசன் பண்ணுவான் அந்த பையன் ஃபேக் அடியில தாங்க இப்ப லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அந்த பையனுக்கு பேசுறதுக்கு பயம் ஏன்னா எல்லாரும் ஒன்னா கூடிட்டாங்க அப்படின்றனால அந்த அந்த நவீன ஐடி வேற மைக்கு வாங்கிடுச்சு அப்படின்றனால அவனுக்கு பயங்கர பயம் பயத்துல பேச தெரியல அமைதியா வாய மூட்டு கம்முன்னு இருந்துட்டு இப்ப வேற ஒரு ஃபேக் அடியில கீழே லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அது எந்த ஐடின்றதும் எனக்கும் தெரியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த பையனுக்கு பயம் இருக்குன்னா நான் பயப்படாத தம்பி மேல வந்து பேசு நான் வேணா யாருகிட்ட உனக்கு விருப்பம் இருக்கோ பேசு நான் கம்முன்னு இருக்கிறேன் நான் மத்தவங்களும் கம்முன்னு இருப்பாங்க ஆனா ஒரே நேரத்துல மல்டிபிள் பர்சன்ஸ் சேர்ந்து ஒன்னா பேசாதீங்க ஒன் டு ஒன் அப்படி பேசுங்க நல்லா இருக்கும் அப்பதான் ரெக்கார்டிங் ஸ்பேஸ் வருது அப்பதான் ரெக்கார்டிங் எடுத்து போடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனா அந்த பையன் பயப்படுறான் என்ன பண்றேன் விஜய் ஃபேன்னால பேசிக்கலி அவன் பயப்படாதான் செய்வான் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்பேஸ்ல இல்ல மத்தவங்க ஸ்பேஸ்ல வந்து பேசுறான் ஆஹ் பேசுறதுக்கு பயப்படுறான் அந்த பயப்படுற பையனை நம்ம கொஞ்சம் தைரியப்படுத்தி தானே பேசணும் நீ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதப்பா அப்துல் இல்ல நீங்களும் நானும் பேசும்போது சிரிச்சுட்டு விட்டுருவோம் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து கெட்டவத்துல அதே கெட்டத்துல அவனுக்கு பேசும்போது அவனுக்கு திருப்பி பேச வரல அவனுக்கு ஆமா ஆமா அதனால கெட்ட வார்த்தை இல்லாம நம்ம பேசுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனை எந்த பக்கம் போனோம் நீ எதுவும் கோச்சிக்காத ஏன்னா விஜய பத்தி இங்க அடிக்கதான் செய்வேன் அது நான் உனக்கே தெரியும் அதனால நீ எதுவும் கோச்சிக்காதப்பா தெரியும் ப்ரோ தளபதி பிரச்சனை இப்ப டுமில்கு போ முதல்ல வருவா வந்திருக்கிறாப்புல யாராவது ஒருத்தர் பேசணும் யாருகிட்ட பேசுறாங்க விருப்பப்படுறாப்பலயோ டுமில்கு போவாலு பேசட்டும் யாருகிட்ட பேசுறாரு டுமில்கு போவாலு டுமில்கு போவாலு யார்கிட்ட பேச போறாரு அதான் யாருகிட்ட பேசணும் உங்க விருப்பம் இருக்கு விட்டுருக்காங்க <laughs> 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 ரஜினி சார விடுவோம் முதல்ல அவங்க அப்பா மேட்ரு பிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வருவோம் பெத்த அப்பா நம்ம முதல்ல பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வருவோம் இப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கலையா இன்னொரு தடவை கெட்ட வார்த்தை பேசினா எப்பா எனக்கு ஐடி ஐடி காட்டுல குட் பேட் அக்லி எனக்கு ஐடி காட்டுலப்பா ரீஜாயின் பண்ணி மைக்கு எழுப்பா எப்பா எப்பா என்ன கேட்ட இருக்கு என்னப்பா கேட்டீங்க போவாங்க கேள்வி கேட்ட கால் ஒண்ணு வந்துச்சு அதான் பேசவா எந்த பக்கம் போயிட்டேன் என்ன கேள்வி கேட்ட சொல்லுப்பா நீங்க 
விஜய் சார் வந்து ரசிகன் ரசிகன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் முதல குத்துறான்னு நீங்க சொன்னீங்கல்ல விஜய் விஜய் சார் வந்து எப்போ வந்து ரஜினி சார் எப்போ பண்ணாரு நீங்க சொல்லுங்க பாபா படம் இருக்குல்ல பாபா படம் பாபா படம் இருக்குல்ல பாபா படம் இங்க சரியா போல அப்படின்னு சொல்லி இங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியில இங்க இதுல எல்லாம் பேசிட்டு நீ கேட்டு பதில் சொல்றேன்ப்பா பாபா படம் இங்க வந்து சரியா போலணும்னே இங்க உட்காந்து பார்ட்டி வச்சு கொண்டாடி என் தான் என் நண்பன் தாண்டா அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் தம்பி நான் சொல்றேன் நான் தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பத்திரிகையாளருக்கும் தெரியும் அதுல இன்வைட் பண்ணாங்க அதுல பார்ட்டில டேபிள் மேல ஏறி நின்று சரக்கு கிளாஸோட உட்காந்துகிட்டு சத்தம் போட்டு பேசினாம விஜயோட ஃப்ரெண்டு என் நண்பன் தாண்டா இனிமேல் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லி பேசணுமா அவன் தான் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது இது பஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது அடுத்த படம் ஓடாது நான் ஓன் கூடிய மோதி பாக்குறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சந்திரமுகி கூட வந்து போட்டி போகணும்னு நினைச்சான் பாத்தியா அங்க வச்சு அப்படியே அவன் பொருளை எடுத்து வச்சு அவன் பின்னாடி உள்ள சொறி விட்டு அனுப்பினாரு தெரியுமா அது ரெண்டாவது இதுக்கு மேல படம் ஹிட் ஆயிடுச்சு இது மேல இவர்கிட்ட கிட்ட வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய வெற்றி விழாலேயே போயிட்டு என்னுடைய தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல மறுபடியும் வந்து எங்க காலில் வந்து விழுந்தாப்பில்ல அது ஒண்ணு மூணாவது தம்பி இங்க சோசியல் மீடியாலையும் அவருடைய படத்தை கீழே இறக்கி இன்னும் இவர் தான் மேல டாப்ல வந்த மாதிரியும் இன்னும் இவர் தான் அதிகமா சம்பளம் வாங்குற மாதிரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்திரமுகியோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷனை நாங்க முந்திட்டோம்னு எப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல வான்டடா வந்து புலி படத்தோட ப்ரொடியூசர் அன்னைக்கு வந்து விஜயோட மேனேஜர் அன்னைக்கு வெற்றிக்கிட்டு நாங்க சந்திரமுகிட்ட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பிரேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி உக்காந்துக்கிட்டு பொய்யா உட்காந்து பார்ப்பிக்கிட்டு உட்காந்து மீடியா பார்த்து பேட்டி கொடுத்தா தெரியுமா அது மூணாவது தம்பி ஜுமிக்கு போவாள் இருக்கியா இல்லையா இது மூணாவது விஜய் பண்ணது முதல்ல குத்துனது மூணாவது கத்தி நாலாவது கத்தி நல்லா கேட்டுங்க அது அண்ணாத்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது லிங்கா படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதும் இங்க ரஜினியோட மார்க்கெட்டு கபாலி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆ இது ஒன்று சொல்லிடுறேன் கபாலி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்ன க கபாலி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெய்லர் விடுறாங்க அந்த ட்ரெய்லர் இதில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு தனக்கு தானே பட்ட பேரை போட்டு காசி தேட்டரில் வந்து போட்டான் தெரியுமா அன்னைக்கு ப்ரொஜெக்டரு அதை டெலிகாஸ்ட் பண்ண ப்ரொஜெக்டரை போட்டு அடித்தோம் தெரியுமா அடுத்த நாளே அதை மாற்றிட்டானுங்க தெரியுமா தெரி படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைமு தெரி படம் ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கு இங்கே வந்து கபாலி படத்தோட ட்ரெய்லருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து தெரியோட ட்ரெய்லரில் கொண்டு வந்து சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்லி கொண்டு வந்து காசு தேட்டரில் போட்டு காசு தேட்டர் அந்த போட்ட ப்ரொஜெக்டருக்கார அடி வாங்கிட்டு போனான் தெரியுமா இங்கே எல்லாரும் மைண்ட்லி ரஜினிக்கு உடம்பு சரியில்லை அவ்வளோதான் ரஜினி அவ்வளோதான்னு சொல்லிட்டு அந்த சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு ஆசைப்பட்டான் தெரியுமா இது நாலாவது தம்பி அஞ்சாவது சொல்லுவா அஞ்சாவது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எல்லாரும் பாத்துருக்காங்க என்ன அறிவு இருக்கா விஜய்க்கு அறிவு இல்லதான் என்ன பண்றது பதில் சொல்லு நீ கேட்ட அஞ்சு தடவ முதல்ல குத்திருக்கிறான் 
அவர் ரேஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வரோம் அவரே முடிப்பாரா இது நாங்க வந்து ஒட்டு குது அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அப்பினா மோடி பாருங்க நான் தான் சொல்றேன்ல நீ தான் ரஜினி எடுத்துக்க ஆசை பண்றீல முடிஞ்சா வந்து வந்து உட்கார்ந்து பாருன்றா அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் கிளாஸிக் வாங்க பாண்றேன் என்னடி அந்த அதே ஆடியோல வந்து அவர் சொல்லி இருப்பாரு இந்த மாதிரி வந்து ஓ என் தலைவன் விஜய் நீ பேர் சொல்லவே இல்ல அவரு காக்கா கழுகுனு அழகா ஒரு கதை ஒன்னு சொல்றாரு குட்டி கதைன்ற ஒரு விஷயத்தை யார் பா ஆரம்பிச்சது முத முதல்ல சொல்லு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஆடியோ லான்ச்சல குட்டி கதைன்ற ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சது யாரு அவண்டா அது விட்டுருங்க பட் விஜய் சார் வந்து நடுவில் <laughs> 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 நான் வந்து உங்க ரஜினி சார் பேசல அப்படி எனக்கு உங்க ரஜினி சார் பிடிச்ச படம் சொல்லவா என்ன வேண்டாம் அதுல வேண்டாம் எனக்கு விஜய் படம் படம் பிடிச்ச படம்லாம் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் நீ உனக்கு கோவம் வரும் உனக்கு ஆஹ் தெரியும் தெரியும் நீ சொல்லுவேன் இது ஒரு காமெடி வாயிலே உதைப்பேன் வரையாதையா பேசணும் திருப்பி என்ன மேடம் நானும் பேசாம நீங்க வேற பண்பா கைட்டு கேட்டுக்கீங்க என்னமோ ரெண்டு நாட்டோட என்ன சமாதான தூதல் பேசிக்கிறாங்க எனக்கு <laughs> 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 நவீன <laughs> 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 அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா வந்து இந்த ரியாஸ் பி ஆர்ஓ இருக்காருல்ல விஜய பத்தி ஒரு தப்பான நியூஸ் வந்தாக்க அவ்வளவுதான் வந்து அவர் ரியாக்ட் பண்றாரு அது வந்து ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத நியூஸா இருக்கும் இவங்க வந்து சோசியல் மீடியால இவ்வளவுகான வந்து ரஜினி சார வந்து அவ்வளவுகான வந்து அசிங்கப்படுத்துறானுங்க அவங்களுக்கு தெரியாமல இருக்கும் அத பத்தி ஒரு மறுப்பு சொல்றான் குரலொலி இப்ப விஜய் ஃபேன்ஸ்ல எத்தனை பேரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு பேர் இருப்பான் நியாயமா ஒரு ஒரு அளவுக்கு நியூட்ரலா ஒரு அளவுக்கு கெட்ட வார்த்தை பேசாம அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நான் பாத்துருக்கிறேன் பேசல மளிகை கடையில ஆளை வச்சு மிரட்டுறது பால் கடையில பால் திருடுறது நாளைக்கு 
நாளைக்கு போயிட்டு கஜானால போயிட்டு கைய வச்சுட்டா என்ன ஆகுதுன்னா நான் தமிழ்நாடு மேல இருக்க மக்கள் மேல இருக்கிற ஆதங்கத்துல ஆத்திரத்துல நான் கேக்குறேன் ஒரு பயம் வாய தோறக்கல பண்ணாட வந்தா உடனே ஐயோ இவரு இந்த மாதிரி பேசிட்டாரு அந்த மாதிரி பேசிட்டாரு தலைவர் பேசும்போது எங்க போயிருந்தான்னு தெரியல எத்தனை பேர் என்னெல்லாம் பேசிருக்கானுங்க அப்பெல்லாம் எங்க போனானுங்க தெரியல உடனே இவனுங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செலக்டிவ் அம்னிஷா இவனுங்க எல்லாருக்கும் உடனே கிளம்பி வந்துருவானுங்க விளக்க என்ன ஏன்னா கமல்ஹாசன் வந்து தமிழன் இல்லையா தூக்குப்பா போடுங்க மனுஷனாலாம் மனுஷனா பாக்க மாட்டானு போல தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளவு பண்ணிருக்காரு அதுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டாம் இவனுங்க இல்ல நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா கமலு விஜய் இவனெல்லாம் எவனுமே மதிக்கல இவங்க எல்லாம் அவங்களுக்கு போட்டியாவும் எவனும் வந்து மதிக்கல தலைவர் அரசியல்ல பெரிய ஆள் ஆனாக்கா பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கறது அவனுங்களுக்கே தெரியும் அதனாலதான் இந்த நாய்க வந்து எல்லாம் கூட்டிச்சு வந்துகிட்டு இந்த மாதிரி கதையை கூட்டிட்டு கடந்தானுங்க வந்து லிசனர்ல இருக்கிறான் நவீன் அந்த ஐடி அந்த பையன் வந்து லிசனருக்கு போயிட்டாப்புல சரியா ஆனா அந்த பையன் இன்னும் மைக்கு வாங்காம இருக்கிறது காரணம் என்ன ஏன்னா அவன் அசோக் சாருக்கும் ஜிப்சிக்காவும் பயப்படுறான்னு அர்த்தம் ஏங்க இப்படி எல்லாரையும் எல்லாரும் இறக்கி விட்டுருங்க அப்போ நீங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 